আসসালামু আলাইকুম হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ইফতার ব্লগ আর আজকে তৈরি করে দেখাবো দারুণ সুস্বাদু ও মজার একটি ইটালিয়ান দেশি পিজার রেসিপি ইটালিয়ান আর দেশি বলছি এটার একটু কারণ আছে তাই পুরো রেসিপিটা কিন্তু দেখতে হবে তো প্রথমেই পিজা বানানোর জন্য আমাদের তৈরি করতে হবে পিজা সস আর যার জন্য আমাদের লাগবে টমেটো আমি টমেটোটাকে একটু পিছন দিক দিয়ে একটু চাকু দিয়ে কেটে দিয়েছি যাতে সিদ্ধ করার পর খোসাটা তুলে নিতে খুব সুবিধা হয় চারটা টমেটো ব্ল্যান্ড করার পর এরকম হয়েছে এছাড়াও আমার কিছু উপকরণ লাগছে লাগছে রান্নার তেল আমি আজ অলিভ অয়েল ইউজ করছি আপনারা চাইলে যে কোনো তেল ইউজ করতে পারেন লাগছে দুই চা চামচ পেঁয়াজ কুচি এক চা চামচ রসুন কুচি লাগছে হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ অরিগ্যানো লাগছে টু টেবিল স্পুনের মতো আমার টমেটো ক্যাচাপ বা টমেটো সস আর লাগছে স্বাদ মতো লবণ তো আমি ফ্রাইং প্যান গরম করে দিলাম তেলটা একটু গরম হতে হতে আমি পেঁয়াজ আর রসুনটাকে দিয়ে দিলাম খুব বেশি কিন্তু হাই হিটে দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু পেঁয়াজ রসুনটা পুড়ে গেলে টেস্টটা নষ্ট হয়ে যাবে আর আমি এগুলোকে একটু ব্রাউন কালার করে এটার র স্মেলটাকে বের করে ফেলব তো এটার থেকে যখন র স্মেলটা বের হয়ে যাবে তখন আমি দিয়ে দিলাম ব্ল্যান্ড করে রাখা সেই টমেটো পিউরিটা এখন একে একে এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব আমি স্বাদ মতো লবণ এগুলাকে এখন আমি ভালো মতো মিশিয়ে নেব দিয়ে দিলাম আমি সামান্য একটু পানি এটা ব্ল্যান্ডারের জাগে ছিল সেটাকে ধুয়ে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম আমি অরিগ্যানো অরিগ্যানোটা কিন্তু অবশ্যই দেওয়ার ট্রাই করবেন কারণ এটা দিলে পিজার একটা অথেন্টিক ফ্লেভার আসে মানে আমার কাছে মনে হয় আর আমি সেই ক্যাচাপগুলো দিয়ে দিলাম তো এই সসটাই কিন্তু পিজার সারটা অনেক অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলবে তো এই পর্যায়ে যখন ফুটে উঠবে তখন আমি দিয়ে দিব সিরকা বা ভিনেগার আর এটার কারণেই এই সসটাকে আপনারা কিন্তু চাইলে দু সপ্তাহের বেশিও সংরক্ষণ করতে পারবেন এখন পিজার ডোটা তৈরি করে নিব তার জন্য হাফ কাপ কুসুম গরম দুধের মধ্যে হাফ চা চামচ চিনি দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম আমি দুই চা চামচ পরিমাণ ইস্ট এটাকে এখন একটু রেস্টে রেখে অ্যাক্টিভ করে নিব একটু সাইডে রেখে দিচ্ছি আর এখন ময়দাটা রেডি করব তার জন্য একটা মিক্সিং বলে দুই কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম আমি টু টেবিল স্পুনের মতো অলিভ অয়েল ইউজ করেছি আপনার চাইলে সয়াবিন তেলও ইউজ করতে পারবেন বাট সরিষার তেলটা ইউজ না করার চেষ্টা করবেন তাহলে পিজার ফ্লেভারটা ভালো আসবে না আর আমি একটু হাত দিয়ে শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নিলাম একটা আমি সামান্য লবণ দিয়েছি একটা ডিম দিয়েছি আর সেই স্টের মিশ্রণটাও আমি এটার মধ্যে ঢেলে দিয়েছি খুব সফট একটা খামি তৈরি করব আর এটাকে আমি আট দশ মিনিট মধ্যে নিয়েছি তো আট দশ মিনিট মধ্যে নেওয়ার পরে এরকম একটা প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে উপর থেকে আরেকটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি যাতে কোনো বাতাস ভিতরে না যায় ফিরে আসছি দুই ঘন্টা পর আর এর মধ্যে আমি চিকেনটা রেডি করে নিব পিজার জন্য তো আমি এখানে হাফ কাপের মতো মুরগির বুকের মাংস নিয়ে এক চা চামচ সয়া সস হাফ চা চামচ আদা রসুন বাটা হাফ চা চামচ জিরা ধনিয়ার গুঁড়া হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া আমি আপনাদের প্রথমেই বলেছিলাম একটা দেশি পিজা তৈরি করব এই জিরা ধনিয়ার কারণে কিন্তু আমাদের সেই দেশীয় ফ্লেভারটা চলে আসবে তো প্রয়োজন মতো লবণ দিয়ে মেরিনেট করে নিলাম আর এটাকে আমি এক ঘন্টা মেরিনেট করে রেখেছিলাম আর তারপরে তেলটা একটু বেশি গরম না হতেই আমি কিন্তু এটা দিয়ে দিয়েছি কারণ মুরগিটাকে বেশি ভাজা যাবে না তাহলে কিন্তু মুরগিটা শক্ত হয়ে যাবে খেতে ভালো লাগবে না মুরগিটা যদি জুসি জুসি থাকে সেই অবস্থায় আমাদের এটাকে ভেজে নিতে হবে সিদ্ধ করে নিতে হবে আর আমি এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি আর উপর থেকে কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে দিয়েছি আর পেঁয়াজগুলো কিন্তু নরম হয়ে এসেছে আর মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে এসেছে তাই এটাকে এখন তুলে রাখবো আমি আরেকটা স্টাফিং তৈরি করব তার জন্য সেই সেম ফ্রাইং প্যানে আর একটু তেল দিয়ে দুইটা এগ আমি নিয়ে নিলাম সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর এখন এগুলোকে আমি স্ক্রাম্বল করে নিব আর মুরগির যেহেতু বুকের মাংস ছিল তাই কিন্তু ওটা সিদ্ধ হতে আমাদের বেশি সময় লাগেনি একটা জুসি ফ্লেভারই ছিল তো এটা দেশি আমি আপনাদের বলেছিলাম কেন বলছি কারণ এই যে এই ডিম দিচ্ছি একটু গাজর দিচ্ছি আমি কিন্তু ক্যাপসিকাম অ্যাড করছি তো ডিম দেওয়ার কারণে তারপর জিরা ধনিয়ার কারণে কিন্তু একটা দেশি ফ্লেভার চলে আসবে যেটা কিনা একটা অন্যরকম ইটালিয়ান দেশি স্বাদ দিবে আমাদেরকে তো দেখুন দুই ঘন্টা পর পিজাটা ফুলে উঠেছিল সেটা হয়তো বা দেখাতে পারিনি ফুলে ওঠানোর পর এভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে সব হাওয়াগুলো বের করে নিতে হবে আর এখন আমি যেই ফ্রাইং প্যানে তৈরি করব সেই ফ্রাইং প্যানে একটু এক চা চামচের মতো তেল দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিলাম পুরোটা প্যানের গায়ে এবার চেপে 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 একটা বাটি আকৃতি তৈরি করে নিব গোল করলেই হবে যদি একটু সাইডটা মোটা রাখার ট্রাই করবেন আর মাঝখানে পাতলা হলে ভালো হয় তো এরকম একটা গোল করে এখন যেটা করছি সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট 
এই কাটা চামচ দিয়ে সব বাবলসগুলো বের করে দিতে হবে তা না কিন্তু তা না হলে কিন্তু সবগুলো উপকরণ উপরে ফুলে ফেঁপে উঠবে তখন কিন্তু পিজার উপকরণগুলো গায়ে বসানো যাবে না তাই এই স্টেপটা কিন্তু আমাদেরকে করতেই হবে আর এটা করার পর ডোটাকে ঢেকে আবার আমাদের পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে কারণ এই পাঁচ মিনিটে আবার যা ফুলার সে পিজা ডোটা ফুলে উঠবে এরই মাঝে কিন্তু পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমার আর আমি এই যে উপর থেকে পিজ্জা সসটা দিয়ে দিচ্ছি আর পিজ্জা সস দেওয়ার পর একে একে আমি চিকেন দিয়ে দিচ্ছি একে একে আমি সেই ডিমের স্টাফিংগুলো দিয়ে দিব আর এই পিজাটা আসলে না খেলে আপনারা বুঝবেন না কারণ আমাদের দেশীয় খাবারের তো একটা স্বাদ থাকেই সাথে আবার ইটালিয়ান ফ্লেভার মানে দুইটা মিলে বলে না আমি জমে ক্ষীর সেরকম একটা অবস্থা আর আমি চিজটা একটু কমই দিয়েছি কারণ আমি অত বেশি চিজ পছন্দ করি না তাই অত বেশি চিজ নেই নি আর উপর দিয়ে একটু অরিগানো দিয়ে দিচ্ছি আর এই অরিগানোটা তো দিতেই হবে না হয় তো পিজা পিজা মনে হবে না এখন আমি এটাকে ফ্রাইং প্যানে বসিয়ে লো আছে বেক করে নিব জাস্ট চিজটা গলা পর্যন্ত কারণ আমার সব আইটেম কিন্তু তৈরি করাই আছে আর রুটিটা সিদ্ধ হওয়ার পর্যন্ত আর এভাবেই হয়ে গেল আমার খুব ইজি ঘরোয়া পদ্ধতিতে ইটালিয়ান দেশি পিজা তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানা আজ আর নয় ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ